Za 10 lat Selvita powinna mieć co najmniej dwa leki, które będą sprzedawane na rynku. Myślę, że część usługowa będzie zatrudniała pewnie ze 2000 osób, co będzie nas czyniło powiedzmy, nie wiem, firmą z końca pierwszej dziesiątki, jeżeli chodzi o światowy rynek usług Drag Discovery. Jesteśmy w Life Science Park w Krakowie pod siedzibą giełdowej Selwity. Kurs spółki od debiutu w 2011 roku wzrósł o prawie 1000%. To w laboratoriach tutaj powstała pierwsza polska cząsteczka, która została podana pacjentowi. Na ten oraz inne tematy porozmawiamy z prezesem spółki Pawłem Przewięźlikowskim oraz wiceprezesem Krzysztofem Brzuską. Zapraszam do rozmowy. Polska raczej na świecie kojarzy się bardziej z informatyką, no trochę teraz z grami. Jak to się stało, że udało się w Selwicie zaistnieć w takiej egzotycznej branży jak biotechnologia? Biotechnologia nie jest egzotyczną branżą. To jest jeden z najsilniejszych koni światowej gospodarki. Branża, która od wielu lat długoterminowo no to, tu jest stabilne wzrosty przychodów, zysków, liczby naukowców jest obecna również na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Więc tak naprawdę to, co Selvita robi, to jest doganianie świata. I mamy przyjemność z tego, że to nie tylko Selvita, ale też kilka innych podmiotów z branży buduje markę polskiej biotechnologii, która jeszcze w ogóle 15-20 lat temu nie istniała. W tej chwili mamy kilka leków już polskich w badaniach klinicznych, więc przyjemnie nam tworzyć historię tego sektora w Polsce. A czym się różni jakby branża od takiej informatyki? W informatyce od nie wiem, koncepcji produktu do produktu mogło upłynąć kilka miesięcy czy, czy rok i można już było, było sprzedawać, pokazywać klientom biotechnologii. Ten cykl to jest od 5 do 10 lat, zanim cząsteczka, którą, która nam się zamarzy, można, może być na tyle dojrzała, żeby ją podać pacjentowi. W związku z tym trzeba wydać dużo więcej pieniędzy, żeby pokazać, czy ma się coś w ogóle na sprzedaż. Jeżeli to jest takie skomplikowane i rzeczywiście takie kosztowne, to dlaczego w ogóle jest miejsce dla takich mniejszych firm na świecie jak Selvita? Dlaczego duże koncerny farmaceutyczne same nie wynajdują tych leków? Myślę, że sytuacja jest podobna jak nie wiem, z firmami telekomunikacyjnymi, które dostarczają internet i z firmami, które dostarczają różnego rodzaju serwisy czy aplikacje. Po prostu w pewnym momencie liczy się przedsiębiorczość, liczy się pomysł, mniej jest ważna infrastruktura, ważniejsze są sprawne struktury zarządzania, szybkie przetwarzanie informacji, umiejętna praca w małych zespołach, taka mentalność przedsiębiorcy, którą ciężko zachować w dużych koncernach farmaceutycznych. Gdyby nie kwestie związane z nie wiem, ochroną miejsc pracy, tam gdzie się sprzedaje leki, gdyby nie w Europie na przykład sprawy związane ze związkami zawodowymi czy z jakimś tam naturalnym konserwatyzmem, to prawdopodobnie większość firm farmaceutycznych w ogóle by sama nie rozwijała leków, mhm. tylko kupowałaby od firm biotechnologicznych, dlatego że zwrot na kapitale z typowej inwestycji w kontrakt partneringowy dla firmy farmaceutycznej jest trzy razy większy niż zwrot na kapitale z własnych projektów rozwijanych wewnętrznie. Jest coś w tym, że prezes zarządu firmy farmaceutycznej tłumaczy się, czy zwiększa udział sprzedaży swojego leku na rynku np. japońskim, i e, czy udało mu się wprowadzić kolejne 20 krajów, jak, jak zamierza sobie poradzić z klifem patentowym dla dojrzałego leku i to jest coś, co go przede wszystkim obciąża. E, druga rzecz, e, myśli o tym, jak robić akwizycję o wartości kilkuset milionów czy kilkudziesięciu miliardów dolarów, a dopiero po trzecie zajmuje się e, własnym R&D. Tymczasem w takiej firmie jak Selvita R&D jest na pierwszym miejscu i to też potem czuć w całej organizacji, że nie jest to coś, co jak zepsujemy, to się okaże dopiero za 5-7 lat, to się okaże tu i teraz. W dużej firmie farmaceutycznej między rozpoczęciem projektu a komercjalizacją tego projektu typowo zmienia się dwóch, trzech prezesów. W no związku tak. z tym naturalną rzeczą jest to, że wczesne badania to nie jest coś, co poświę... na co większość prezesów firm farmaceutycznych poświęca dużą uwagę. 
W 2014 roku przeszliście z New Connectu na główny parkiet. Zebraliście 30 milionów od inwestorów. No i co do dzisiaj się wydarzyło w spółce? Jak się zmieniła w tym czasie Selwitla, tamtego czasu? Znacząco urośliśmy, zarówno pod względem takim organicznym, liczba pracowników jest ponad dwukrotnie większa niż wtedy. Przychody spółki urosły trzy razy. Pojawiły się też dużo lepsze zyski niż wcześniej. Natomiast z punktu widzenia takiego zaawansowania naszych projektów innowacyjnych przede wszystkim zrealizowaliśmy to, co o czym mówiliśmy inwestorom, że poszukujemy kapitału na giełdzie po to, żeby wprowadzić nasz najważniejszy projekt SEL24 do badań klinicznych. To się udało, w marcu tego roku podaliśmy jako pierwsza w firmach historii Polski lek onkologiczny odkryty tu w tych laboratoriach w Krakowie pierwszemu pacjentowi. Zrobiliśmy to w Stanach Zjednoczonych w wiodących ośrodkach onkologicznych. I druga rzecz z punktu widzenia inwestorów, może nawet bardziej istotna, obiecaliśmy, że w ramach tego cyklu inwestycyjnego z pieniędzy pozyskanych na GPW uda nam się również doprowadzić cząsteczkę do takiej fazy, w której będziemy mogli z dużym upside'em sprzedać to międzynarodowej firmie farmaceutycznej. I to też się udało, nasza umowa z koncernem Menarini Włoskim zawarta również w marcu 2017 roku, pokazała, że na biotechnologii można również sporo zarobić. Wspomniałeś o SEL24. Co nauczył Was ten projekt? To znaczy, to jest jakoś, że udało Wam się przejść ten cały proces od stworzenia leku do komercjalizacji. To jest rzeczywiście duża wartość jakby wiedzy, know-how, jeśli chodzi o spółkę? Tak, no, wydaje się, że e, historia Selwity się nierozerwalnie wiąże z projektem SEL24, czy budowa naszych laboratoriów po to, żeby badać SEL24, czy kariery pracowników od znalezienia poprzednika akademickiego SEL24, aż do wiceprezesa zarządu, czy y, zdobywanie kolejnych kompetencji w zakresie badań in vitro, syntez chemicznych, badań przedklinicznych czy klinicznych. Na tym case'ie w zasadzie przećwiczyliśmy model biznesowy Selvite, tak? Mhm. Wiemy mniej więcej, na co trzeba zwrócić uwagę, co można robić w Polsce, co trzeba, zwrócić, co trzeba zlecić za granicą, na czym można zaoszczędzić, na co trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy, tak jak wydajemy na pewne rzeczy tak samo dużo jak największe światowe koncerny. No i kolejne projekty powinny iść właśnie tą ścieżką, w szczególności na przykład 120. W połowie 2017 roku ogłosiliście nową strategię, zaprezentowaliście swoje nowe plany na rozwój. No i co właściwie ta nowa strategia ma przynieść akcjonariuszom spółki? Do tej pory Selvita w zasadzie wszystkie swoje pomysły sprzedawała w miarę wcześnie, zanim te pomysły udowodniły, że ma jakąś wartość terapeutyczną. Sprzedawaliśmy ciekawe pomysły biologiczne, ciekawe pomysły chemiczne. Sprzedawaliśmy cząsteczkę, która niedługo ma wejść do kliniki, no bo warunki kontaktu z Menarini ustaliliśmy jeszcze w 2016 roku. W tej chwili po raz pierwszy chcielibyśmy sprzedać cząsteczkę dopiero wtedy, kiedy udowodnimy, że ona coś robi dobrego dla ludzi, mhm. dla chorych onkologicznych. No i wtedy wartość takiego projektu eksponencjalnie rośnie w miarę zaawansowania. Oznacza to, że można ją sprzedać wielokrotnie drożej, ale też trzeba kilkakrotnie więcej kapitału na taki projekt przeznaczyć niż do tej pory. Natomiast tak zachowują się dojrzałe firmy biotechnologiczne na rozwiniętych rynkach typu Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania. No i do takiego modelu powinniśmy zmierzać. Równolegle chcemy też rozwijać część usługową, natomiast tam nie ma jakichś znaczących zmian w modelu biznesowym. Tam ma sobie rosnąć 30% rocznie, tak jak sobie rosło do tej pory. No dobrze, ale zaprezentowaliście nowe platformy badawcze, tak to trzeba nazwać. No i bardzo mnie ciekawi to, w jaki sposób w ogóle podejmujecie decyzję, w którym kierunku iść. To znaczy to, co to jest? Jakiś know-how, wy, trochę wyczucie, przewidywanie trendów, czy to jest już jakaś typowa analityczna praca, która jakby w pewien sposób można skwantyfikować kierunki rozwoju zwłaszcza tego pionu innowacyjnego spółki. Znaczy inwestycja w nową platformę badawczą czy w nowy projekt zaczyna się od tego, żeby starać się mieć najmądrzejszych, najlepszych ludzi, jakich się tylko uda pozyskać. Tak? Czyli po pierwsze to są ludzie tak, Po pierwsze ludzie. Serwita w tej chwili przyjmuje mniej więcej co 30 osobę, która się do nas zgłasza, także nasi absolwenci, nasi, nasi pracownicy są na tym samym poziomie, co absolwenci Cambridge, Harvardu, zresztą też takich mamy w serwicie, więc świetna kadra analiza otoczenia konkurencyjnego, patrzenie, jakie się pojawiają nowe projekty w pipeline'ach w firmach farmaceutycznych, zwłaszcza takich wiodących, 
finansowanych na przykład przez najlepsze fundusze Venture Capital w Bostonie czy San Francisco, analiza literatury, jakie ciekawe publikacje pojawiają się w wysoko cytowanych periodykach naukowych. No i później inicjacja wielu projektów na zasadzie takiego małego proof of concept projektów pilotowych. No i jeżeli później się okazuje, że dane, które wygenerujemy w naszych laboratoriach potwierdzają to, co piszą nasi koledzy z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii, a nie zawsze się to potwierdza, bardzo wiele takiej literatury naukowej, nawet wysoko stosowanej, jest obarczone błędami. Jeżeli nam się potwierdzają te wyniki, jeżeli dołożymy do tego obiecujące własne przemyślenia, jakieś pomysły, zastanawiamy się, w jaki sposób my byśmy mogli zrobić coś innego na tym samym białku niż na przykład firma Novartis, no to wtedy taki projekt dostaje więcej zasobów, tworzymy zespół kilkunastoosobowe i idziemy mocno do przodu, czasami z dobrym skutkiem, wprowadzamy lek do badań przedklinicznych, a czasami no, taki projekt niestety trzeba zakończyć, bo istnieje co najmniej kilkanaście różnych powodów, dla których to nie ma sensu dalej prowadzić. Wspomniałeś, że ludzie są bardzo ważni, najważniejsi, no ale co oprócz ludzi? Jest jakby w tym momencie dużą wartością serwity, no, bo jakby już pipeline dokonanie macie, udało wam się nie tylko jakby naukowych, ale też i biznesowych. Czy to jest rzeczywiście jakiś ten historia i bagaż doświadczeń bardzo ważny, jeśli chodzi o potencjał zwłaszcza komercyjny w spółki? Myślę, że oprócz ludzi ważny jest już portfel projektów, które zbudowaliśmy. Mhm. Mamy kilkanaście projektów onkologicznych w różnej fazie zaawansowania i one z punktu widzenia inwestorów stanowią już realną wartość dla spółki. Można mierzyć ich wartość metodami finansowymi, liczyć risk adjusted, present value itd. Jest oczywiście infrastruktura laboratoryjna, w którą zainwestowaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych. W tej chwili będziemy robić kolejne inwestycje, podwajając, potrajając tak naprawdę możliwości naszej infrastruktury badawczej, łącznie z budową własnego centrum rozwoju leków. Ale też jest coś takiego miękkiego, tak? to znaczy po pierwsze reputacja selwity na rynku, zarówno wśród klientów, jak i wśród naukowców, którzy chcą dla nas pracować lub z którymi możemy pracować. No i myślę również, że cieszymy się dobrą opinią wśród inwestorów giełdowych, więc jest taki, można powiedzieć, miękki kapitał. Kolejna rzecz, która jest aktywem Selwity, to są procesy. Tak? Można posadzić ludzi, nawet z dobrymi CV, można dać im najnowocześniejszą aparaturę, ale tego mamy dosyć dużo w środowisku akademickim. Tak? Mhm. Jeżeli się odpowiednio nie zmotywuje, jeżeli odpowiednio się nie połączy w jakieś sprawne procesy biznesowe, jeżeli nie dostroi się tych procesów, na przykład odkrywania leków, tak żeby optymalnie wykorzystywać możliwości aparatury i możliwości zespołu ludzkiego, co zajmuje też kolejne kilka lat, no to można zmarnować dużo pieniędzy na rozwój leku bez osiągnięcia założonych efektów. 10 lat temu zakładaliście Selwitę, no i na pewno mieliście jakieś plany i jakby wyobraźnię, wyobrażaliście sobie, jak to będzie wyglądało. Czy to, co dzisiaj, to, czym dzisiaj jest Selwita, to dużo się różni od tego, co oczekiwaliście zakładając? Czy wydawało nam się, że pójdzie to szybciej, tak? To znaczy, my byliśmy przyzwyczajeni z Bogdanem Sieczkowskim, współzałożycielem Selwity, do cykli inwestycyjnych, w których powiedzmy po roku, po dwóch, po trzech już było wiadomo, że jest mały, duży czy wielki sukces. Tak? Mhm. Przykładowo w Interi od momentu założenia spółki do momentu, kiedy mieliśmy 100 tysięcy użytkowników, poczty FM minęło trzy miesiące. Tak? Tak. Więc to były takie cykle, w których, w których działaliśmy. Tak? Mhm. Więc Selwita osiągnęła sukces dużo później niż nam się wydawało, że go osiągnie. I szczerze mówiąc, jest trochę mniejsza niż nam się wydawało, że będzie. Więc można powiedzieć, że było trochę trudniej niż sobie zakładaliśmy, ale na dzisiaj można popatrzeć na to z dumą, co się udało osiągnąć. No dobrze, ale to nie jest tak, że jakby to jest specyfika tej branży. To znaczy, że tutaj jakby zaistnieć, zbudować rzeczywiście jakieś fundamenty, wokół których można dalej rosnąć, jest dużo trudniej niż jakby w branży informatycznej, z której kiedyś pracowaliście? Myślę, że nie. To znaczy, to nie jest specyfika branży, to jest specyfika Polski. Mhm. Jest wiele firm biotechnologicznych w Stanach Zjednoczonych, które zostały założone 2, 3, 5 lat po serwicie, mhm. a są wielokrotnie większe od nas, mają projekty w bardziej zaawansowanej fazie rozwoju. Selwita przez wiele lat swojej działalności cierpiała na niedobór kapitału, 
Nie udało nam się pozyskiwać grantów na przykład, w ogóle nie było grantów na innowacyjne cząsteczki w pierwszych latach działalności Selwity. Nie udało nam się zbudować, pozyskać zaufania inwestorów instytucjonalnych w Polsce. W związku z tym tak naprawdę do 2000 14 roku Selvita roz, rozwija się głównie w oparciu o kapitał założycieli czy osób indywidualnych inwestorów z New Connectu, którzy odważnie w nas zainwestowali. Gdyby nie oni, no to Selvity by dzisiaj nie było, Rozumiem. więc bo instytucje nie były gotowe na inwestowanie takie przedsiębiorcze. Tak? Także można powiedzieć, że Selvita ma przyzwoity dostęp do kapitału 3 lata. Tak? To jest, mhm. Czyli 70% naszej historii nie mieliśmy tyle pieniędzy, co powinniśmy mieć. Tak? Żeby się do, tak. szybko rozwijać. Tak. Druga rzecz to nie dobór infrastruktury laboratoryjnej. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, jeżeli ktoś chce założyć firmę biotechnologiczną, czy w Niemczech, czy w Szwajcarii, są gotowe parki Life Science, mhm. które po prostu do którego się można wprowadzić. Tak? My do tego parku, w którym jesteśmy, mogliśmy się wprowadzić dopiero po dwóch latach działalności. A teraz on się w zasadzie skończył i jakbym chciał wynająć w tej chwili w Krakowie 500 metrów kwadratowych laboratorium, to po prostu nie ma. Taka sytuacja jest nie do pomyślenia w dojrzałych hubach biotechnologicznych. Także na zachodzie można robić wszystko dużo szybciej, z dużo większym rozmachem. W Polsce mimo, że powinniśmy gonić zachód, no to tak naprawdę w tej chwili zaczęliśmy gonić Chiny. Tak? Jak zakładaliśmy Selvite, no to Wydawało się, że Chiny są daleko za nami. Tak? W tej chwili chińska biotechnologia z punktu widzenia zaawansowania pipeline'u firm biotechnologicznych chińskich jest co najmniej już 4-5 lat przed Polską. Także w tej chwili to już nie gonimy Amerykanów, tylko gonimy Chińczyków. No dobrze, ale to też się trochę zmienia. No, pojawiły się granty, dotacje na innowacje. Inwestorzy też zaczynają jakby dostrzegać potencjał biotechnologii. Wy też ogłosiliście plany, że chcecie pozyskać kapitał na rozwój. No to chyba jest szansa, że to rzeczywiście może w przyszłości przyspieszyć. Myślę, że znaczy szanse oczywiście są. Pytanie jest, jakimi standardami się mierzymy. To, mierzymy mhm. tak? Dla mnie standardem, do którego się powinna Polska zmierzyć, no to są na początku Hiszpania, gdzie firm biotechnologicznych nie jest kilkadziesiąt, tak jak w Polsce, tylko bardziej kilkaset. No a później Niemcy, tak? No, w Niemczech pracuje na uczelniach tylko dwa razy tyle naukowców w badaniach biomedycznych czy w Polsce, a są trzy big farmy, tak? a w Polsce są trzy leki w pierwszej fazie badań klinicznych. W związku z tym do Niemiec nam jeszcze jest daleko, no ale no, trzeba patrzeć do góry i, i, i gonić to. To gdzie będzie Selvita za 10 lat? Za 10 lat Selvita powinna mieć co najmniej dwa leki, które będą sprzedawane na rynku. Myślę, że część usługowa będzie zatrudniała pewnie ze 2000 osób, co będzie nas czyniło, powiedzmy, nie wiem, firmą z końca pierwszej dziesiątki, jeżeli chodzi o światowy rynek usług Drag Discovery. To są takie dwa wymiary liczbowe. Myślę, że jeżeli to się uda osiągnąć, to będziemy dumni. W Selwicie macie zarówno pion usługowy, jak i pion innowacyjny. No, czym się różnią te dwa rodzaje działalności? Tak naprawdę w życiu codziennym, w pracy laboratoryjnej, to obydwa piony zajmują się tym samym, czyli badaniem i rozwojem nowych leków, związków chemicznych, które są potem testowane w modelach komórkowych i innych modelach, które mają na celu zidentyfikowanie najlepszych kandydatów klinicznych. Różnica między pionem badań i rozwoju, a pionem usługowym polega na tym, że badania usługowe są wykonywane dla firm biotechnologicznych i farmaceutycznych na całym świecie, mhm. natomiast w ramach naszego pionu my chcielibyśmy samodzielnie wprowadzić te lekarstwa do badań klinicznych. A po stronie jakby działalności finansowej spółki jednak ta różnica jest zasadnicza, tak? no bo usługi generują na bieżąco wpływy do spółki, a jakby innowacje rządzą się innymi prawami. Zgadza się. Tutaj faktycznie e, jesteśmy raczej maratończykami, a nie sprinkerami. Liczymy, e, że e, tak naprawdę zmiany w paradygmatach le leczenia e, m, osób, które cierpią na schorzenia onkologiczne, e, sprowadzą się także do e, dużo większych zysków finansowych e, po komercjalizacji takiego projektu na późnym etapie badania klinicznego w porównaniu do zysków, które osiągamy e, na wczesnych etapach e, z realizacji usług w we wczesnym Drag Discovery. Głównie w tym momencie Twoja praca jako szefa do spraw naukowych Selvity sprowadza się do czego? 
czyli jakby poszukujesz jakby perspektywicznych projektów, poszukujesz ludzi, którzy będą realizowali te projekty, czym się dokładnie zajmujesz. Myślę, że ostatnie lata pozwoliły nam stworzyć świetny zespół e, naukowców. E, jestem szczęśliwy i dumny, że mogę pracować z ludźmi, którzy dołączyli do nas e, przez cały okres tej podróży. Moja praca e, sprowadza się chyba głównie do koordynowania i przypominania o celach strategicznych, czyli e, o tym, że e, chcemy jak najwięcej terapii wprowadzić do pierwszej i drugiej fazy mm. badań klinicznych, że powinniśmy być skupieni na dostarczaniu e, e, celów, które sobie wyznaczamy, nie rozpraszaniu się. To jest niestety e, taka cecha naukowców, moja również, że chcemy bardzo dogłębnie poznać mechanizm działania wszystkiego. I czasem e, można się pogubić w tych szczegółach, w rozważaniu e, wszystkich za i przeciw, podczas gdy tak naprawdę e, wszystko, co robimy w laboratorium, jest tylko przybliżeniem tego, co się stanie w badaniach klinicznych. Dlatego ja dokładam wszelkich starań, żeby to, co robimy na wczesnym etapie rozwoju nowych leków, było wykonane jak najstarannie, jak najdokładniej i z jak największą myślą o bezpieczeństwie pacjentów, ale tak naprawdę musimy się skupiać na tym, żeby jak najwięcej e, tych efektów naszej pracy, czyli cząsteczek o potencjale terapeutycznym trafiło do kliniki. A dużo jest jeszcze wyzwań intelektualnych, to znaczy no, jakby na świecie wszyscy pracują nad nowymi lekami. Nie ma jakby takiego ryzyka, że po prostu jakby potencjalnie nowe wyzwania są coraz mniejsze, czy, czy jakby rzeczywiście tutaj cały czas jest dużo do zrobienia w biotechnologii? Myślę, że dopóki liczymy populację pacjentów onkologicznych w milionach, jeśli nie setkach milionów, to jest jeszcze dużo do zrobienia. I oczywiście problem w onkologii polega na tym, że guzy są bardzo sprytne i bardzo często się odparniają na wszystkie metody leczenia, które są stosowane. Więc nawet jeśli czyli, mamy. Czyli jeszcze raz, czyli coś, co kiedyś działało, może w przyszłości może przestać, przestać działać. działać. Także e, mamy bardzo wiele przypadków e, nawrotów choroby, nawet po wielu latach. E, no i tak naprawdę powstawania czasem nowotworów od nowa. Myślę, że e, w perspektywie dziesięcioleci e, nowotwory będą jednym z jedną z chorób, na które się e, będzie chorowało i przechodziło różne cykle leczenia, leczenia dostosowane do na, danego stanu e, e, nowotworu w tym momencie, w którym się go ma. Czyli będzie to choroba cywilizacyjna, wymagająca tak naprawdę chronicznego leczenia. A to jest prawda, że to jest jakby rzeczywiście choroba cywilizacyjna, czy, 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 czy po prostu my jakby dzisiaj po prostu jesteśmy w stanie zdiagnozować, że rzeczywiście to jest raka, nie wiem, 100-200 lat temu ludzie nie mieli świadomości, że to są choroby. Czy ona jakby powstała teraz, czy rzeczywiście to jest coś, co, 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 co było, towarzyszyło ludzkości od zawsze? To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja mogę odpowiedzieć też troszkę z perspektywy e, wirusologa. Wiek temu, dwa, e, 200 lat temu, ludzie żyli dużo krócej. E, mhm. I tak naprawdę największym przełomem medycyny w ostatnich dziesięcioleciach było odkrycie antybiotyków i szczepionek. Mhm. E, to właśnie dzięki nim, łącznie z poprawą higieny życia, byliśmy w stanie wydłużyć nasze cykle życiowe do mhm. aktualnych, nie wiem, 70-80 lat. I Właśnie ta długość życia jest jednym z powodów, dla których ten, e, ta częstotliwość nowotworów jest coraz większa. E, w przeszłości po prostu ludzie nie żyli wystarczająco długo, żeby te procesy akumulacji mutacji były e, e, tak widoczne. A tak jak ja rozumiem, to po prostu każdy organizm ma jakieś komórki rakowe. Tak? Im dłużej żyje, tym one mogą coraz bardziej mutować w kierunku choroby i rzeczywiście w końcu nam szkodzić. Wydaje się, że tak może być, że faktycznie w trakcie naszego rozwoju um, mamy pojedyncze komórki nowotworowe, które jednak są bardzo szybko eliminowane przez układ odpornościowy. Tak? I to jest właśnie ta siła układu odpornościowego, że nawet możemy sobie nie zdawać sprawy z tego, że mieliśmy już ileś małych y, y, skupisk albo stanów y, przedrakowych, które nasz organizm sam wyeliminował. Problemem są tylko te właśnie e, e, typy nowotworów, które uciekają w rozpoznaniu przez układ odpornościowy, albo są tak agresywne, tak złośliwe, tak szybko e, się namnażają, że e, układ odpornościowy nie ma z nimi szans. Dzisiaj jesteście wyspecjalizowani jakby w lekach, tak przynajmniej mi się wydaje, typowo onkologicznych. To wyobraźmy sobie Selvite za y, 10 lat. Są jakby jakieś, czy jakieś kierunki, w których ona może ewoluować. Mówię oczywiście z punktu widzenia tych projektów naukowych i innowacyjnych. 
Myślę, że naturalnym obszarem naszych badań i już w tym momencie jest szeroko rozumiana immunologia. Im więcej rozumiemy rolę układu odpornościowego w kontroli wzrostu nowotworów i ich zwalczaniu, tym więcej projektów będzie miało ten aspekt immunologiczny, immunoonkologiczny. I ta zmiana paradygmatu to jest kwestia ostatnich paru lat. W tym momencie nawet po naszym portfolio projektów, gdzie mamy w połowie platformę immunometaboliczną, całą platformę immunoonkologiczną pokazuje, że ten problem nowotworzenia trzeba zaatakować z obydwu stron. Czyli z jednej strony atakując komórki guza, a z drugiej strony aktywując układ odpornościowy. I tylko w ten sposób będziemy w stanie uzyskać długofalowe remisje u pacjentów onkologicznych. Dlatego w tym momencie onkologia jest w równej mierze immunologią. To kiedyś uda się Polakom wynaleźć lek na raka? Jestem zdecydowanie pewien, że uda się to za mojego życia. Mam nadzieję, że będzie to efektem pracy Selwity, ale też trzymam kciuki za wszystkich innych, którzy zaczynają pracę w tym obszarze w Polsce.